morning students welcome to e-learning today we are going to start with our main important topic that is interrelation between average cost and marginal cost in chapter 5 that is cost of production and concept of revenue so today's in the 12th lecture let's start with the interrelationship we have already completed we have know about the average cost and marginal cost what is an average cost um, what is the average cost stands for that is per unit cost which has been there so relation between average cost and marginal cost is an important place in the study of production yes humko pata hai the cost per unit of output is called average cost yes to jo ek unit banta hai production ke andar hamara variable plus fix ho ke usko total production ke sath divide kar denge to humko per unit cost milega usko bolenge average cost and the marginal cost incurred to produce one more extra unit so after that when we produce we have produce 100 pens after that ek aur pen banane ke liye jo cost hua so we will find that particular of the total cost of 101 minus total cost of 100 to jo one unit ka pen ka humko cost mila usko bolenge marginal cost so ultimately we know all these two meanings about the uh, we can say average cost and margin so let's study about the interrelation हम उन लोग का बीच का रिलेशन क्या है कैसा है वो हम यहाँ पे सीखेंगे विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू जो आता ही है नॉर्मली सो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन अ लॉन्ग रन डिसाइड टू कंटिन्यू प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर आपने एक प्रोडक्ट बनाया आपने एक प्रोडक्ट बनाया बेचा उसका कॉस्ट है सियरली एट एट रुपीज़ और वो मार्केट में बिकता है टेन रुपीज़ सो यू आर गेटिंग टू रुपीज़ इन अ प्रॉफिट ना वॉट हैपन्स वेन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट which you have produced now what do you think that if it has gone famous wahan pe uska demand hai when it is there is a demand for the product the price rises yes so you find that your producer has a visualization when my product becomes more popular i will sell with a higher price to so, abhi jo mera average cost ho raha that is the price of the product jo cost mere ko gir raha usse zyada main usko side means उसके ज़्यादा के भाव में हम उसको प्राइस रखेंगे एंड आफ्टर दैट दैट प्राइस विल बी इंक्रीज इफ दे मोर देर इज अ डिमांड सो अल्टीमेटली यू फाइंड दैट प्रोड्यूसर व्हाट ही थिंक्स इफ अ रॉन्ग रन पीरियड ही रिसाइड टू कंटिन्यू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्राइस ऑफ कम्युनिटी टू मोर देन द एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा ही रखेगा कोई भी लॉस में जाने के लिए उससे कम तो प्राइस रखेगा नहीं प्रोड्यूसर इन शॉर्ट रन विल टेक डिसीजन टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन विद द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट अगर हम शॉर्ट रन की बात करें अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो वो क्या करेगा कि प्राइस कैसे रहेगा मार्जिनल कॉस्ट से बढ़ कर रखेगा मतलब वेन यू प्रोड्यूसिंग एंड वी नो दैट एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाना है तो उसका कितना कॉस्टिंग है तो उससे ज़्यादा प्राइस रखेगा सो हियर वी हैव टू थिंक दैट प्राइस डिटर्मिनेशन विच इज़ वेन इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पार्ट इन द इंडस्ट्री how it is been done it is when for, when a company decide for a longer period of time matlab zyada time ke liye wo soch raha hai us time pe wo us kya karega us uh, he will think that the price will be above the co- average cost but when he go with a short run matlab wo short period ke andar seasonal product ke time hi sell karna to ek aur extra unit ka cost jaise we have seen it is increasing with the increase in production so he will keep the price more than the marginal cost so price determination is been done depends on the time period that is short run long run when you are going with a short run you have to keep the price above marginal cost and when you, it is goes for the longer period of time it goes above the average cost so these are the two things which you have to remember important now again in this way average cost and marginal cost plays an important role yes and taking decision about the production so ye point मतलब ये दोनों का डिसीजन लेके हमको पता चल गया हमको कितना प्रोडक्शन करना है इन शॉर्ट रन इन लॉन्ग रन सो दिस हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू डिसाइड वेदर हाउ मच प्रोडक्शन शुड बी डन इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन पीरियड यस देन आफ्टर टू अंडरस्टैंड इट वेरी बेटरली अगेन वी हैव द टेबल एंड देन आफ्टर वी फाइन द डायग्राम विल बी दैर सो हमको ये पूरे चैप्टर के अंदर टेबल बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स डील्स विद डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डायग्राम एवरीथिंग सो अगेन देर इज अ टेबल विच इज़ वेरी ईजी एंड हमको ये याद रखना पड़ेगा हियर यू फाइन दैट फोर कॉलम्स आर देर फर्स्ट इज द आउटपुट सेकेंड इज द टोटल कॉस्ट थर्ड इज द एवरेज कॉस्ट एंड फिफ्थ और सॉरी फोर्थ इज द मार्जिनल कॉस्ट सो आउटपुट दैट इज इन यूनिट्स विच आर बीन डिस्प्ले फ्रॉम वन टू सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाउ देन आफ्टर द टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हेयर हैज बिन चेंज वो प्रीवियस वाला नहीं लिया है यहाँ पे पूरा अलग है तो टोटल कॉस्ट जब आपको दिया है दैट इज ट्वेंटी 
सेकेंड यूनिट पे थर्टी फाइव फोर्टी फाइव सिक्सटी एटी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड वन फिफ्टी देन आफ्टर एवरेज कॉस्ट वॉट डज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल आउटपुट तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल आउटपुट करते हैं हम एवरेज कॉस्ट खुद से बनाएंगे ओके सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का आपको फॉर्मूला पता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दोनों आपको पता है सो डोंट गेट कन्फ्यूज और उसके अंदर बीच में कन्फ्यूजन ना सो हियर आई विल शो यू हाउ टू मेक दी एवरेज कॉस्ट टेबल सो so, जब यहाँ पे दो आपको याद रखना एग्जाम के लिए थर्ड कॉलम दैट इज एवरेज कॉस्ट कैसे करेंगे ट्वेंटी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी थर्टी फाइव डिवाइड बाई टू सेवनटीन पॉइंट फाइव थर्ड यूनिट के लिए फोर्टी फाइव डिवाइड बाई थ्री फिफ्टीन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर फिफ्टीन एटी फाइव डिवाइड बाई फाइव सेवनटीन येस यू नो दैट सो हमको ये यूज करना पड़ेगा हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्स सो नाइनटीन पॉइंट टू देन आफ्टर वन फिफ्टी डिवाइड बाई सेवन तो यू हाउ टू गो विथ ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव सो वी फाइन दैट आवर थर्ड कॉलम इज रेडी दैट इज एवरेज कॉस्ट ना वट डज द मार्जिनल कॉस्ट मीन्स दैट इज हमको एक शॉर्टकट मैंने भी दिया था और एक लॉन्ग कट भी है लॉन्ग कट पूरा फॉर्मूला के साथ करना है पड़ेगा लेकिन शॉर्टकट क्या है सेकेंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट को माइनस कर दो यस yes. तो so, यहाँ पे फर्स्ट में डैश ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फिफ्टीन थर्ड यूनिट के अंदर आ जाओ फोर्टी फाइव माइनस ऊपर थर्टी फाइव तो टेन फोर्थ यूनिट पर आ जाओ सिक्सटी Here, sixty minus forty-five. That is fifteen. So we have to look in the total cost only. Don't go confused in average cost. जब marginal cost भी prepare करना है तो वो हम भी वो पूरा total cost से ही prepare करेंगे. हमको second unit में से first unit minus करना है. तो हर बार हमको bigger number से उसके previous preceding number को minus करना पड़ेगा. So again we'll start again. Twenty में twenty में dash. You find that thirty-five minus twenty. You find that. फिफ्टीन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव यू फाइन दैट टेन देन आफ्टर सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टीन एटी फाइव माइनस सिक्सटी दैट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन माइनस एटी फाइव दैट इज थर्टी एंड हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन दैट इज थर्टी फाइव सो अल्टीमेटली वी फाइन दैट आवर मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो रेडी विच इज देयर यू हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर टेबल नाउ वॉट वी हैव टू डू वेन द टेबल इज बिन रेडी वी हैव टू ऑब्जर्व द टेबल हमको ये क्या पता चल रहा है वी नो ऑल द रूल्स ऑफ टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि हम ये सब पढ़ गए अब हम यहाँ पे इंटर रिलेशन दिखा रहे हैं तो हमको डायग्राम ड्रॉ करना है नाउ वेन यू ग्रोइंग गोइंग विद द डायग्राम मेकिंग डायग्राम यू फाइन दैट वी नो द सिंपल थिंग दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज डाउन दिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस यू फाइन दैट सॉरी इट इज द आउटपुट इन यूनिट्स वाई एक्सिस यू फाइन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज बिन टेकन अप नाउ when we are plotting all this thing just a second so when we are plotting all this particular thing you find that we observe here first before that scale so every year we can say two units every 2 cm of gap two units of output is been taken on x axis and y axis pe every 1 cm you find that 5 mm, rupees is been taken up now we have to plot all this particular thing यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमको ड्रॉ नहीं करना बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट सो वी हैव टू गो विथ हियर फर्स्ट एवरेज कॉस्ट तो वन यूनिट पे ट्वेंटी तो यहाँ पे बीच में वन यूनिट पे ट्वेंटी दैट इज हियर यू फाइन दैट देन आफ्टर यू फाइन दैट टू यूनिट सेकेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यू फाइन दैट इट इज सॉरी सेवनटीन पॉइंट फाइव सो एवरेज कॉस्ट देख रहे तो सेवनटीन पॉइंट फाइव नीचे आ गया थर्ड थ्री यून थर्ड यूनिट पे फिफ्टीन सो यूनिट एट प्रोडक्शन ऑफ थ्री इट इज़ फिफ्टीन अगेन फोर यूनिट पे फिफ्टीन सेम यहाँ पे सी पॉइंट पे आपको दिख रहा है देन आफ्टर यूनिट फाइव द प्रोडक्श द एवरेज कॉस्ट इज सेवनटीन तो थोड़ा ऊपर सिक्स यूनिट पे नाइनटीन पॉइंट टू बिलो ट्वेंटी देन आफ्टर सेवेंथ यूनिट पे यहाँ पे सो यू फाइन दैट दिस कर्व विच इज़ बीन फॉर्म दैट इज ए सी कर्व यू हैव बीन ऑब्जर्व सो so ये हमारा ए सी कव बन गया वेन ए सी कव इज बिन रेडी दैट इज एवरेज कॉस्ट कव विच इज बिन रेडी देन आफ्टर यू हैव टू प्लॉट द मार्जिनल फर्स्ट इज दैट सो सेकेंड यूनिट से हमको डायरेक्ट स्टार्ट करना है सो इट इज फिफ्टीन सो फिफ्टीन थर्ड यूनिट पे टेन सो बिलो यहाँ पे टेन फोर्थ यूनिट पे फिफ्टीन अगेन ये यू शेप जैसा बन गया वी ये नहीं तो यू शेप बोल दो देन आफ्टर यू फाइन दैट एट फिफ्थ यूनिट इट गोज एट अ हाई रेट दैट इज ट्वेंटी फाइव सिक्स यूनिट पे थर्टी एंड सेवेंथ यूनिट पे थर्टी फाइव सो वी आर हैविंग मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो सो वेन दिस टू कॉस्ट आर रेडी वॉट काइंड ऑफ थिंग विच वी ऑब्जर्व एक तो हमारा एवरेज कॉस्ट का जो ऐसे थोड़ा यू टाइप शेप में बन रहा है यस एंड दूसरा you find that your our MC curve that is marginal cost curve you find it is looking like hockey stick as
ऑब्जर्व सो वॉट इज हैपनिंग अब यर यहाँ पे एक जगह पे पॉइंट सी पे इंटरेक्शन दिख रहा है यस सो एट पॉइंट सी वी फाइंड दैट हियर इंटरेक्शन इज बीन सीन टू अस नाउ व्हाट डज दिट पर्टिकुलर मीन जब हम इंटर रिलेशन कर रहे हैं तो हमको ये हमको मेजर करना है कि क्या हो रहा है तो हम जैसे जैसे स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट यूनिट से सो वेन वन यूनिट इज बीन देर यू फाइंड दैट फर्स्ट सेकेंड यूनिट पर ये दोनों डिक्रीज हो रहा है थर्ड यूनिट पर मिनिमम हो रहा है फोर्थ यूनिट पर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है एंड यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी के यहाँ पे सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर एट पॉइंट सी द यूनिट ऑफ आउटपुट इज फोर एंड दैट टाइम यू फाइंड और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज एट मिनिमम एंड यू फाइंड दैट हियर मार्जिनल कॉस्ट इज इंटरसेक्टिंग इट इज इंटरसेक्टिंग विद द एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट दैट इज फिफ्टीन मतलब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है When it is intersecting, then after both are increasing. इसके बाद क्या हो रहा है First, they are decreasing at the diminishing rate. Second, यहाँ पे average cost का वो है उसका minimum point है फिफ्टीन हमारा uh, we can say marginal का भी point है फिफ्टीन Now marginal point at minimum, when average cost at minimum that is फिफ्टीन वहाँ पर cut करके आगे बढ़ेगा and after that you find there is an increase in marginal cost as well as in average cost. So both of them increase, but what we find that here the marginal cost increase more than the average cost so ultimately we find here that is nothing we can say first it it is decreases with the diminishing rate where marginal cost yahan pe bhi niche ja raha hai bahut kam then after average cost usse upar hai so marginal cost decrease more than the average cost marginal cost intersect the average cost at minimum point and after that you find that marginal cost increase more than the average cost so yahan pe pura marginal 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 ja raha hai agar ek hi hum kya bole rhythm bole to so we have to start with marginal cost marginal cost we have to compare average cost to marginal cost is decreasing more than the average cost marginal cost is intersecting the average cost with its minimum point that is at point 4 that is unit so at the unit 4 at the rupees 15 and then after both are increasing where we find that there is a more growth that marginal cost is increasing more than the average cost so this is what is happening under this particular diagram and which we have to write in our we can say particular analysis i hope you have been clear ye pata chal gaya yes let's move to the analysis तो यहाँ पे एनालाइज क्या बोला ऑन दी एक्स एक्सेस आउटपुट ऑन दी वाई एक्सेस एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर मेजर इन रुपीस इनिशियली एज आउटपुट इंक्रीज जैसे जैसे स्टार्टिंग में हमारा आउटपुट इंक्रीज वन टू थ्री ओवर वी फाइंड दैट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर डिक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग ऑफ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है देन आफ्टर एट द फोर्थ यूनिट दैट इज द मिनिमम पॉइंट वेर यू फाइंड आउटपुट इज आउटपुट ऑफ ए सी एंड एम सी आर बोथ आर इक्वल मतलब यहाँ पे दोनों का आउटपुट कितना है फिफ्टीन सो फिफ्टीन रुपीज एट द पॉइंट फोर विच इज फाइंड वहाँ पे वो इक्वल हो गई थर्ड ए सी इज मिनिमम आफ्टर दैट मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट होने के बाद इक्वल होने के बाद क्या हो रहा है ए सी इज मिनिमम आफ्टर ड्यू टू द डिक्रीज इन रिटर्न एंड ए सी एंड मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एस एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ इंक्रीज इसके बाद जब ये मिनिमम हो वहाँ पे डिक्रीज रिटर्न टू स्किल और उसके बाद ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं सो दिस आर द फोर पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर इन दैट आल्सो थ्री पॉइंट नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन अगेन दे वी हैव मेड मोर डिटेल एनालिस एंड यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट सो एम इज लेस देन ए वी हैव टू रिमेंबर इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज देन दी मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज बट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज रैपिडली देन दी एवरेज कॉस्ट हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि आउटपुट जैसे इंक्रीज हो रहा है दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली देन दी एवरेज कॉस्ट जो मैंने वो उसमें डायग्राम में बताया देन सो आई वी फाइंड दैट मार्जिनल कॉस्ट को इज डिक्रीजिंग टू इट्स डिक्रीजिंग एंड इट रिमेंस बिलो द एवरेज कॉस्ट तो हमको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखना है कि वो हमेशा एवरेज कॉस्ट से बिलो रहेगा इन रिलेशन जब ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं देन सेकेंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल सो मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एम सी इक्वल्स टू ए सी यस 
हमने ये देखा है एनालिस व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट फोर्थ पॉइंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे मार्जिनल कॉस्ट को उसको इंटरसेक्ट करता है एट मेर मिनिमम पॉइंट इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम द बिलो मतलब नीचे से इंटरसेक्ट करता है एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बिकम्स इक्वल तो जब इंटरसेक्ट तो वो पॉइंट सी वो क्या बन गया वेर यू फाइन दैट ए एम सी इक्वल्स टू ए सी एंड देन आफ्टर यू फाइन दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नाउ थर्ड पॉइंट से इज दैट नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट ये कब होता है वैन यू फाइन दिस पर्टिकुलर थिंग इज आफ्टर me meeting the minimum point when it is been equal after that when it is again production increases that is unit of output of unit increases the marginal cost intersect with the average cost curve both of the cost started to increase now after the point of mc is rapid then the average cost therefore marginal cost curve above the average cost curve is been given in the diagram to hum yahan pe kya notice kare ki dono yahan pe sorry we find that both of them are increased but now here you find that marginal poor, uh, marginal cost has an immense immense increase or more increase in that particular cost rather than the average cost so this particular help us to know whether what kind of situation is happening up this three types of relation which has been there that is decrease equal and increase where you find that marginal cost is less than average cost marginal cost equal to average cost and mar marginal cost is increase is greater than the average cost so just for one we'll just look for the diagram to aapko pura area chal gaya to starting mein jo bola tha point that is in a long run you find that we have to see we have to keep the price above marginal cost sorry above average cost in a long run where you find that again in the short run when you are taking when you taking a price you have to keep above marginal cost to loss na ho pae clear here so you find that first it decreases yahan pe kya ho raha hai mc co sorry hand writing bigad gayi hai so you find that here mc co is less than the average cost at point c it is equal to its and after that you find it is About to it. So this is what is happening up here in this particular time. So यहाँ पे हमको decision लेना है producer को decision लेना है कि हमको कौन सी price पे लेना है for what all situation. I hope you have been clear. If you find any doubt, any problem, you can just call or message me about this particular time. Thank you.